നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും കംപ്ലൈൻ്റ് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം സമയം തികയുന്നില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം എന്നാണ് സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒൻപത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു സോ സമയം കളയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കാര്യം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അഥവാ പ്ലാൻ എഹെഡ് ഇതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രതിമാസ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക ഒരു മന്ത്ലി പ്ലാൻ വ്യക്തമായി തയ്യാറാക്കുക ഒരു മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠനത്തിന് ഏതെല്ലാം ടോപ്പിക്കുകളാണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും സംബന്ധിച്ച് അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രതിമാസ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക എ മന്ത്ലി പ്ലാൻ അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു വീക്ക്ലി പ്ലാൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുക സോ പ്രതിവാര പ്ലാനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ ഒരു ദൈനംദിന പ്ലാനിലേക്ക് ഒരു ഡെയിലി പ്ലാനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വലിയ ജോലികൾ ചെറുതാക്കി മാറ്റുക എഗെയിൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വലിയ ജോലി ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കുക സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് പീസ് ദ പ്ലാൻ ഹെഡ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കുക അതായത് ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതിനായി പേപ്പറോ ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അസിസ്റ്റൻറ്റുകളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അലക്സയോ അങ്ങനെ എന്ത് തുടങ്ങുന്ന എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും ഈ ദൈനംദിന പദ്ധതി പ്രകാരം ആരംഭിക്കുക ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വരുത്തുക പക്ഷേ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്താണോ അത് മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓരോ ടാസ്ക്കും എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സമയം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് സോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ടൈം ഓഡിറ്റ് നടത്തുക നമ്മൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ചെയ്തു തീർന്നതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഓഡിറ്റ് നടത്തുക അത് ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചെയ്ത് തീരാത്ത ജോലികളുടെ കാരണങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക സോ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ജോലികൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും സോ അത്തരത്തിലൊരു ടൈം ഓഡിറ്റും ഡെയിലി ബേസിലോ വീക്ക്ലി ബേസിലോ നടത്തുക സോ അത് നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടും നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക മുൻഗണനാ ക്രമം ഓരോ ജോലിയും ഓരോ ദിവസവും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മുൻഗണനാ ക്രമം എഴുതി വയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി എന്നോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമം എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പ്രയാസമുള്ള ജോലികൾ ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും സോ ഒരു ഒരു ഡേ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസമുള്ള ജോലികൾ ആദ്യം ചെയ്യുക വലിയ ടാസ്കുകൾ ഒരു ഡെയിലി ടാസ്കിൽ വലിയ ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ജോലിക്കിടയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവശ്യാനുസരണം ചെറിയ ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കുക സോ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഓരോ വർക്കും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത തുറന്നിടും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഓരോ പദ്ധതിക്കും ഓരോ പ്ലാനിനും സമയപരിധികൾ നിശ്ചയിക്കുക ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സമയം അതായത് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂടിയ സമയം പ്രയാസമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചിലർക്ക് അതിരാവിലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഒരു പത്ത് മണി മുതലായിരിക്കും അവരുടെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം കിട്ടുക ആ സമയത്ത് പ്രയാസമേറുകൾ ജോലികൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ
അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരു ജോലിയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക സോ ഇത് രണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ നിശബ്ദമാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇടവേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈമിലോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സോ അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഏഴാമത്തെ ടിപ്പായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നേരത്തെ ആരംഭിക്കുക ഏർലി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന മെത്തേഡാണ് സോ ഇതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ അതിനായി സമയക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക സോ ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കത് സാധിക്കത്തില്ല സോ അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്ക് ഡേ തുടങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും സോ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലനായി കൂടുതൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഡേ എനർജി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും എട്ടാമത്തെ ടിപ്പായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക സോ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും മൊബൈലിൽ കിട്ടും സോ ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഇത് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൂട്ടുവാനും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നിടും സോ അവസാന തട്ടിപ്പിലേക്ക് പോവാം അവലോകനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ കീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജോലികൾ നന്നായി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പുതിയ രീതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുക അതിനായിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്യുക സോ അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ലിമിറ്റ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുക അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒൻപത് ടിപ്പുകൾ ടൈം നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് താങ്ക്സ് ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ താങ്ക് യ